একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা সেটা রিডিং রাইটিং স্পিকিং যেটাই হোক সেটার আসলে প্রয়োজনীয়তা কতটুক সেটার প্রয়োজনীয়তাটা আসলে এখন এই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে এসে বলার অপেক্ষা রাখে না এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এমন কোনো বিশ্বের এমন কোনো দেশ নাই যেটাতে আমাদের এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা মানুষ কথা বলে না লেখে না বা ভাব মনের ভাব প্রকাশ করে না এই জন্য ইংলিশ জানাটা আমাদের জন্য খুবই দরকার আর আজকাল তো যে কোনো একটা ইন্টারভিউ বলেন বা যে কোনো ধরনের সোশ্যাল কমিউনিকেশন বলেন কনভারসেশন যে কোনো কিছুতেই ফর্মাল একটা লেটার ইনফরমাল একটা লেটার যে কোনো কিছুতেই আমাদের ইংলিশটা আসলে দরকার হয় তো সেই চিন্তা ভাবনা থেকে আসলে আমার এই লাইভ ইংলিশ ক্লাসটা নেওয়া তো আমি জানি আমার পরিচিত অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে এই ক্লাসটা যেন আমি শুরু করি রিসেন্টলি তো দেশে বা দেশের বাইরে যে যেখানে বসে আমার এই লেকচারটা দেখছেন না কেন আমি অনুরোধ করব যদি আপনাদের এই লেকচারটা ভালো থাকে ভালো লেগে থাকে অথবা মনে হয় যে আসলেই দরকারি তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার বা কমেন্ট করে আমাদের পেজের সাথে অ্যাক্টিভ থাকবেন আর ভয়েস শোনা যাচ্ছে কি না সেটা যদি একটু কমেন্ট করে আমাকে জানানো যায় তাহলে হয়তো বা খুব ভালো হয় আমাদের লাইফটি অলরেডি দশ মিনিট এগারো সেকেন্ড ধরে চলছে এখন আমি শুরু করে শুরু করি মূল আলোচনায় প্রথমে আমি ইংলিশ বেসিকের ইন্ট্রোডাকশন টপিক্স হিসেবে আমি বেছে নিয়েছি টেন্স তো এই টেন্সের ডেফিনেশন স্ট্রাকচার রুলস আর কিছু এক্সাম্পল আজকে আমরা এটা দিয়ে আলোচনা শুরু করব টেন্স শুনতে বা বলতে আসলে খুবই সহজ মনে হয় শুধু সহজ মনে হয় আসলেও জিনিসটা খুব সহজ এই গ্রামারের এই আইডিয়াটা আসলেই খুব সহজ কিন্তু কিছু কিছু রুলস বা কিছু কিছু দিক যদি আমরা আসলে খেয়াল না করি তাহলে সিম্পল এই টেন্সের মধ্যেই অনেক ধরনের ভুলভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে তো এই জিনিসগুলো যেন আমাদের না হয় সেই জন্য অনেকের কাছে হয়তো বা আজকে লেকচারটি একটা রিভিউ কোর্স হিসেবেও হতে পারে আবার অনেকের কাছে হয়তো বা ব্র্যান্ড নিউ কোর্স হিসেবেও থাকতে পারে অনেকে হয়তো বা টেন্স আগে কখনো পড়েনি অনেকে হয়তো বা টেন্স এখন পড়ছে অনেকে হয়তো বা টেন্স পড়ে ফেলছে কিন্তু এটা রিভিশন দরকার রিভিউ দরকার তো সেই জন্যই আমরা আমি আসলে এই টেন্স দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছিলাম তো টেন্স যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখি যে টেন্স আসলে কি টেন্সটা হচ্ছে একটা সময় বোঝায় যে কোনো কাজ করার সময়টাকে টেন্স বলে যে কোনো কাজ টাইম অফ ওয়ার্ক টাইম অফ এনি ওয়ার্ক যদি আমি বলি যে একটি ছেলে এখন এই মুহূর্তে এই কাজটি করছে অথবা গতকাল এই কাজটি করছিল অথবা আগামীকাল এই কাজটি করবে তো যে কোনো মুহূর্তের কাজের যে কোনো একটা মুহূর্তকে আমরা টেন্স বা সময় বা কাল বলে থাকি আসলে টেন্সটা আমাদের জানা কেন দরকার এই কোনো একটা কোনো একটা কাজ হচ্ছে বা হবে বা হয়েছিল এই জিনিসগুলো ইংলিশে প্রকাশ করার কেন দরকার হয় সেটা হচ্ছে টেন্সটা আসলে বলতে গেলে হার্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যে টেন্স ছাড়া আসলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রকাশ করার ওয়েটাই খুব হার্ড হয়ে যায় তো টেন্স জানাটা যেমন আমাদের ইংলিশের বেসিকের জন্য দরকার টেন্স জানাটা আমাদের অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য দরকার সো অ্যাডভান্স লেভেলের যে টেন্সটা আমরা সাধারণত পড়তে চাই ওকে সো যেটা বলছিলাম যে হার্ট অথবা সোল হচ্ছে টেন্স ইংলিশ গ্রামারের বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের তো এর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে টেন্সের প্রকারভেদগুলো জানতে হবে টেন্সের ডেফিনেশনগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে আমাদের প্লাস টেন্সের কিছু এক্সাম্পল কিছু এক্সেপশনাল কিছু এক্সাম্পল সেটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে টেন্সের তো আগেই বলছিলাম যে টেন্স জানা আমাদের জন্য কেন দরকার টেন্স বাক্য বা সেন্টেন্স গঠনের জন্য আমাদের টেন্সটা দরকার বাক্য যদি আমরা কোনো কিছু অ্যাড করতে চাই অথবা কোনো কিছু ডিলিট করতে চাই অথবা কোনো সেন্টেন্স যদি আমরা ট্রান্সফর্ম করতে চাই অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ নেগেটিভ টু ইন্টারগেটিভ প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ এই ধরনের ট্রান্সফরমেশনের জন্য কিন্তু আমাদের টেন্সের যে বেসিক ধারণাটা সেটা ছাড়া আমরা আসলে সামনে আগাতেই পারব না এটা হচ্ছে টেন্স জানাটা হচ্ছে অন্যতম প্রধান শর্ত যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা ভালো করে আয়ত্ত করতে চাই তো এই জন্যই আজকে আমাদের টেন্সের ক্লাসটা নেওয়া টেন্স দিয়ে শুরু করা আমাদের লাইভ ক্লাসগুলি 
so tense um, three types thin poker amra onekei hoyto jani jene thakbo uh, present tense jeta amra bujhai je ei matro kono kaj um, ei matro kono kaj hocche cholteche othoba ei matro kono kaj hoy hocche egulo bujhate amra ashole tense uh, present tense boli at this time at this time ei muhurter kono kaj jodi amra bujhai tole seta ke present tense amra bolbo mm, the boy is playing chele ti ekhon khelche so, এই ধরনের সেন্টেন্স গুলোকে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স বলবো past tense definitely previously happened কোনো কাজ যদি অতীতে হয়ে থাকে তাহলে সেই কাজগুলোকে আমরা অতীত বা past হিসেবে ধরে নিব so previously happened any work any time of work is called past tense so past tense যদি আমরা একটা एग्जांपल হিসেবে ধরি he wrote a letter সে একটা চিঠি লিখেছিল তো এখানে অবশ্যই ফার্বের ফর্মটা দেখে রোড এটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা একটা পাস্ট টেন্সের एग्जांपल সো অতীতকালে ঘটিতে ঘটতে যাওয়া যে কোনো কাজকে আমরা পাস্ট টেন্সের মধ্যে ফেলে দিব প্রেজেন্ট হচ্ছে বর্তমানকালে কোনো কাজ হচ্ছে বা হয় বোঝাতে আমরা প্রেজেন্ট টেন্সের ফর্মুলাগুলো ইউজ করব ফিউচার টেন্স যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নট ইয়েট হ্যাপেন্ড সো নট ইয়েট হ্যাপেন্ড যেটা এখনো হয়নি সো কাল এক মিনিট পর থেকে যেই সময়টা কাউন্ট করা হয় ফিউচারের জন্য ভবিষ্যতের জন্য এক মিনিট পর থেকে যেই টেন্সটা কাউন্ট করা হবে যেই সময়কালটা কাউন্ট করা হবে সেটাই হচ্ছে ফিউচার টেন্স এটা এক মিনিট পর হতে পারে দশ মিনিট পর হতে পারে পনেরো মিনিট পর হতে পারে এক ঘন্টা পর হতে পারে এক দিন পর হতে পারে এক সপ্তাহ পর হতে পারে এক বছর পর হতে পারে দশ বছর পর হতে পারে এই যে একটা টাইম ফ্রেম যে প্রথম থেকে এখন থেকে শুরু করে নেক্সট যতটুকু সময় আমরা চিন্তা করতে পারবো সেটা ফিউচার টেন্সের আন্ডারে আমরা ডিসকাস করব সো নট ইয়েট হ্যাপেন কোনো কাজ এখনো হয়নি বা আমরা এটার জন্য প্ল্যান করতেছি কোনো কাজের জন্য অথবা কোনো কাজের জন্য আমাদের ডিসিশন নেওয়া আছে বাট এটা এখনও সম্পাদন করা হয় নাই সেই সমস্ত আইডিয়া বা সেই সমস্ত সেন্টেন্সগুলোকে আমরা ফিউচার টেন্সের আন্ডারে ডিসকাস করব এক্সাম্পল শি উইল সিং এ সং সো এই তিনটা টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স পাস টেন্স আর ফিউচার টেন্স এই তিনটা টেন্স যখন আমাদের ধারণার মধ্যে থাকবে তখন আমরা এদের টাইপ ডেফিনেশন ও রুলসগুলো একটার পর একটা অ্যাপ্লাই করে আলোচনা করতে পারব ওকে তো আমরা দেখি এখন প্রেজেন্ট টেন্স যেটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমরা আজকে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার এই তিনোটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করে আমাদের লাইভ ভিডিওটা দীর্ঘায়িত করব না আমরা শুধুমাত্র প্রেজেন্ট টেন্সের ইন অ্যান্ড আউট প্রেজেন্ট টেন্সের যে কোনো কিছু আমরা আজকে আলোচনা করব প্রেজেন্ট টেন্সের রুলস প্রেজেন্ট টেন্সের ডেফিনেশন প্রেজেন্ট টেন্সের এক্সেপশনাল কিছু ব্যবহার আমরা অনেকে মনে করে থাকি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমাদের আসলে জানা আছে কিন্তু যখন একটা ডিসকাশনে আসে তখন দেখা যায় যে হয়তো বা এটা আমাদের মনে নেই বা আমরা স্ট্রাকচারটা মাথায় আনতে পারতেছি না এই ধরনের ব্যাপারগুলোতে আমাদের আসলে ইন ডিটেলস জানাটা দরকার সো আমরা টেন্স নিয়ে আসলে বেশি সময় নষ্ট করব না হয়তো বা আমি এক একটা বা দুইটা লেকচারের মধ্যে টেন্সটা কাভার করে ফেলবো টেন্স কাভার করার পরে আমি হয়তো একটা কুইজ বা ছোটো অনলাইন একটা পরীক্ষার মতো আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরবো তো এগুলো যদি পার্টিসিপেট করতে পারেন আপনারা তাহলে হয়তো খুবই ভালো হয় সো প্রেজেন্ট টেন্স চার প্রকার ফোর টাইপস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অর সিম্পল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট অর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সো এই চারটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সের অন্তর্ভুক্ত আমাদের জীবনে চলার পথে খাতায় লেখা এক কথা বলা এক কনভারসেশনে যে কোনো ধরনের ডিসকাশন যে কোনো ধরনের গ্রুপ টপিক নিয়ে কথাবার্তা বলাতে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সের ব্যবহারটা কিন্তু অনেক বেশি দরকার আমরা এই কোনো একটা কাজ করি বা কোনো একটা কাজ এই মুহূর্তে করতেছি এই ধরনের কোনো কিছু বুঝাতে আসলে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সের ব্যবহার বা এই চারটা টাইপসের খুবই খুবই মানে অনেক বেশি দরকার হয় আমাদের সো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স বা সিম্পল ইন্ডি প্রেজেন্ট টেন্স যেটা সেটার স্ট্রাকচারটা খুবই সিম্পল টেন্সটাও যেমন সিম্পল স্ট্রাকচারটাও তেমন সিম্পল সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট এখন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যেটা সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান দিয়ে আমি এখানে প্রকাশ করেছি ভি ওয়ান বলতে আমরা আমরা যারা একটু ভার্ব সম্পর্কে আমাদের যাদের একটি ধারণা আছে আমি অবশ্য আমার আরও একটি ক্লাসে আমি ভার্ব সম্পর্কে স্টাডি অফ ভার্ব এইটা সম্পর্কে আমি বিশদ আলোচনা করব ভার্বের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ ভার্বের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার 
আর বিধি প্লাস নিয়ম কারণ আমি আলোচনা করব বাট আজকে আমাদের টেন্সের পারপাসে ভার্ব সম্পর্কে আমাদের যতটুকু জানতে হবে সেটা হচ্ছে ভার্বের তিনটা ফর্ম থাকে একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম past ফর্ম past participle ফর্ম সো এরকম কলাম করে তিনটা ভার্বের লিস্ট আমরা অনেকেই চলিরসন স্যারের বই বা অন্যান্য এজ ইউজুয়াল গ্রামার বইগুলোতে দেখি তো ওই প্রথম স্যার প্রথম কলামের যেই লিস্ট टाइम এটা যদি আমরা বলে থাকি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের এনি ওয়ার্ক অ্যাট প্রেজেন্ট টাইম এই মুহূর্তের কোনো কাজ হচ্ছে বা হয় যদি বোঝায় তাহলে সেটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে সো স্ট্রাকচার অনুযায়ী যদি আমরা একটা এক্সাম্পল ডিসকাস করি সেটা হচ্ছে দে ওয়ার্ক অ্যাট দ্য ফিল্ড তারা মাঠে কাজ করে তারা মাঠে কাজ করে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের একটা বেস্ট এক্সাম্পল এখানে দে হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়ার্ক হচ্ছে ভি ওয়ান অ্যাট দ্য ফিল্ড ফিল্ড হচ্ছে এখানে অবজেক্ট অভ্যাসগত কোন কাজ যদি আমরা কাউকে বলি বা স্টেট করি তখন সেই স্টেটমেন্টটা বা সেই কনভার্সেশনের সেই সেন্টেন্সটা আমাদের হবে হচ্ছে হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট বলতে আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ি অথবা ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রতিদিন নিউজ দেখি খবর দেখি তো সেই ক্ষেত্রে আই রিড নিউজ পেপার ডেইলি এই এক্সাম্পলটা হচ্ছে একটা বেস্ট এক্সাম্পল হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্টের ক্ষেত্রে সো হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট অভ্যাসগত যে কোনো কাজ যেমন আমরা বলতে পারি আমার মা প্রতিদিন কোরআন পড়েন সো প্রতিদিন কোরআন পড়েন এই প্রতিদিনের অভ্যাসগত কাজ বোঝাতে আমরা ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সটা ইউজ করি অনেকের হয়তো খেয়াল থাকে না এই জিনিসগুলো বাট এখন আমরা যেই টপিক্সটা নিয়ে ডিসকাস করছি এই টপিক্সটা আসলে রিভিউ পারপাসেও অনেকে চিন্তা করতে পারেন আরও একটা এক্সাম্পল প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সের আমরা দিতে পারি সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ চিরন্তন সত্য যেই ব্যাপারগুলো আমাদের আশেপাশে হয় বা হচ্ছে দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে যেমন সূর্য ওঠে সূর্য ডুবে চাঁদ পৃথিবী এগুলো সূর্যের চারোদিকে ঘুরে এই টাইপের কোনো কিছু যদি চিরন্তন সত্য বোঝানো হয় তাহলে আমরা সেই সেন্টেন্স বা স্টেটমেন্টগুলোকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সেন্সের আওতায় এনে আলোচনা করতে পারি লিখতে পারি খাতায় তো সেই ক্ষেত্রে সেম স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে এক্সাম্পল দ্য আর্থ মুভস অ্যারাউন্ড দ্য সান পৃথিবী সূর্যের চারোদিকে ঘুরে সো আর্থ দ্য আর্থ এটা হচ্ছে সাবজেক্ট মুভস এটা হচ্ছে বি ওয়ান অ্যারাউন্ড দ্য সান সো দ্য সান এখানে হচ্ছে একটি অবজেক্ট সো দ্য আর্থ মুভস অ্যারাউন্ড দ্য সান এই সেন্টেন্সটি একটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বেস্ট এক্সাম্পল ইন টার্মস অফ ইউনিভার্সাল ট্রুথ সো আমরা কয়েকটা জিনিস দেখলাম প্রথমত দেখলাম যে কোনো কাজ এই মুহূর্তে হয় বা হচ্ছে এরকম যদি হয় অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে না যে কোনো একটি কাজ এই মুহূর্তে হয় যদি আমরা বোঝাই তাহলে সেটা হবে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কোনো একটি কাজ যদি অভ্যাসগতভাবে বোঝানো হয় সেটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কোনো একটি কাজ বা কোনো একটি স্টেটমেন্ট যদি ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা চিরন্তন সত্য হিসেবে আমরা কোনো একটা জায়গায় বলি বা লিখি সেটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আরও একটা জিনিস যেখানে একটু বলা দরকার হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্টের ক্ষেত্রে আমি একটু আগে মেনশন করেছি যে অফেন ইউজুয়ালি সামটাইমস অলওয়েজ অকেশনালি অন ফ্রাইডে টোয়াইস এভরি ডে এভরি উইক উই ফার্স্ট অন এভরি রামাদান এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের আরও একটি উদাহরণ এটি অভ্যাসগত কাজের জন্য বোঝানো যায় উই ফার্স্ট অন রমাদান এই সেন্টেন্সটি আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি উই ফার্স্ট অন রমাদান আমরা রমজান মাসে রোজা রাখি এটা প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট টাইমে অভ্যাসগতভাবে হোক চিরন্তন সত্যগতভাবে হোক 
বা ধর্মীয়গত ভাবে হোক সামাজিকগত ভাবে হোক কোন কাজ যদি অভ্যাসগত বা ইউনিভার্সাল ট্রুথ আকারে আমরা প্রকাশ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা অফেন ইউজুয়ালি সামটাইমস অলওয়েজ অকেশনালি অন ফ্রাইডেস টু আইস এভরি ডে এভরি মোমেন্ট এভরি উইক এই এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্সের একটা স্ট্রাকচার আমরা করতে পারি অলরেডি লাইফ চলতেছে অনেকেই দেখতে পাচ্ছে তাহলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আমরা ডিসকাস করলাম এখন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের আরও একটি জিনিস আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কোচ অফ এ ফেমাস পার্সন যদি কোনো ফেমাস পার্সনের কোনো কোচ আমাদের মনে থাকে এবং আমরা যদি সেটা কোথাও ইউজ করতে চাই সেটা আইদার হোক আমাদের পরীক্ষার খাতায় আইদার হোক আমাদের কনভারসেশনে আইদার আমি কাউকে বলতে চাচ্ছি এই জিনিসটা সেই ক্ষেত্রে কোট অফ এ ফেমাস পার্সন যদি হয় তাহলে সেই কোটটা অনলি কোটটা প্রেজেন্ট টেন্সে হবে প্লাস যে পার্সনটা কথাটা বলতেছিল সেই পার্সনের পরে যে স্পিকিং ভার্বটা হয় সেটাও হয় হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স যেমন আলবার্ট আইনস্টাইন সেজ ইমাজিনেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান নলেজ রাইট সো এই ক্ষেত্রে আমরা আলবার্ট আইনস্টাইন সেজ এই সেজ ভার্বটা কিন্তু আসলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এটাই এখানে মেনলি আলোচনার বিষয় যে কোট অফ এ ফেমাস পার্সন যদি কোনো ফেমাস পার্সনের কোট হয় বা বাণী হয় উক্তি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সটা ইউজ করব অবশ্যই কোটেশন মার্কের মধ্যে রাখতে হবে ওই কথাটা কি ইমাজিনেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান নলেজ এই এই কথাটার কোনো চেঞ্জ হবে না এখানে আর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট ইমাজিনেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান নলেজ এটা হচ্ছে আলবার্ট আইনস্টাইনের একটা কথা বা উক্তি এই কথাটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ হবে না কিন্তু আলবার্ট আইনস্টাইন সেজ এই কথাটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে সেজ এই কথাটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আমি আবারও বলছি ইমাজিনেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান নলেজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমাজিনেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান নলেজ এটা আসলে আলবার্ট আইনস্টাইনের একটা উক্তি বা কোট এটার এটার টেন্সের কোনো চেঞ্জ হবে না এটা যেমন আছে তেমনই থাকবে ইমাজিনেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান নলেজ এটা যেমন আছে তেমনই থাকবে চেঞ্জটা হবে 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 কোথায় সেটা হচ্ছে আলবার্ট আইনস্টাইন সেজ এই যে ভার্বটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেজ এই ভার্বটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফেন্ট এই বাক্যের এই অংশটি হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে যে যদি এটা হয় ওইটা হবে এটা হলে ওটা হবে এটা না হলে ওটা হবে না এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম অংশটি আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট করে ইউজ করব যেমন আনলেস ইউ রিড সিরিয়াসলি ইউ উইল ফেল তো আনলেস ইউ রিড সিরিয়াসলি এই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স শর্টলি আমি একটু আবার বলি রুলসটা হবে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস বি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট বি ওয়ান কি আমি আগে বলেছি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অ্যানি ওয়ার্ক অ্যাট প্রেজেন্ট টাইম এই ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্টের ক্ষেত্রে হবে কোনো অভ্যাসগত কাজ যদি কেউ বোঝায় তাহলে হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স ইউনিভার্সাল ট্রুথ যদি হয় তাহলে হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স অফ এন ইউজুয়ালি এই সমস্ত ওয়ার্ড ইউজ করে যদি আমরা কোনো চিরাচরিত কাজ বোঝাই যেমন রমজান মাসে আমরা রোজা রাখি যে কোনো যে কোনো এক্সাম্পল হতে পারে তখন আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স ইউজ করবো কোর্ট যদি আমরা কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির কোর্ট আমরা ইউজ করি বা বাণী ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স ইউজ করব কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স ইউজ করব যদি আমরা কোনো কন্ডিশন দিয়ে কোনো কথা বলতে চাই তাহলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে সো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স খুব ইজিলি শর্টের মধ্যে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি যতটুক শর্ট আসলে না করলেই নয় এতটুক 
এতটুক প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের আইডিয়া এতটুক আমাদের জানাটা খুবই দরকার এবং এতটুকের বাইরে যদি আপনারা চান তাহলে আরও অনেক কিছু হয়তো বা এদিক সেদিক আমরা অ্যাড করতে পারি বাট আমি আমার লেকচারে যতটুক প্রয়োজন খুব ইউজফুল কিছু এক্সাম্পল আর রুলস আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি স্পেশাল নোট একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের জন্য সেটা হচ্ছে আমরা যদি কখনো আমাদের স্ট্রাকচারে বলেই দেওয়া আছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফোন প্লাস সাবজেক্ট তা আমরা যদি দেখি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের আইডিয়াটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অনেকেই এই ভুলটি করে বিশেষ করে যারা এখন রিসেন্টলি টেন্স সম্পর্কে আইডিয়া নিচ্ছে বা প্র্যাকটিস করছে তাদের এই ভুলটি সবচেয়ে বেশি হয় আমরা যারা অলরেডি গ্রোন আপ আছি তাদেরও হয়তো বা সেন্টেন্স মেকিংয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভুল হতে পারে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি কোনো সেন্টেন্সে আমরা ইউজ করতে চাই বলার ক্ষেত্রে লেখার ক্ষেত্রে তখন ভি ওয়ান যেটা ছিল আমাদের বারবের প্রেজেন্ট ফর্ম এটার সাথে অবশ্যই অবশ্যই এস অথবা ইয়েস যোগ করে নিতে হবে অবশ্যই অবশ্যই এস অথবা ইয়েস যোগ করে নিতে হবে এটা ছাড়া স্ট্রাকচার যদি ঠিকও থাকে তাহলে সেন্টেন্স কারেক্ট হবে না এবং এটা শুনতেও খুব খারাপ শোনা যায় যদি আমরা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে এস অথবা ইয়েস যোগ না করি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের যে কোনো স্ট্রাকচার অথবা কন্ডিশন যদি ঠিক থাকে তারপরেও সেন্টেন্সটা কারেক্ট হবে না সো এস বা ইয়েস দিয়ে আমরা যদি কোনো একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে কিভাবে দিব আমরা দেখব যে ভার্ব যে কোনো একটা ভার্ব এর পর যদি এস এস এইচ সি এইচ এক্স অথবা ও ভার্ব যদি এই জিনিসগুলো দিয়ে শেষ হয় এই লেটার বা এই অ্যালফাবেটগুলো দিয়ে শেষ হয় ডবল এস এস এইচ সি এইচ এক্স এবং ও এই লেটারগুলো বা অ্যালফাবেটগুলো দিয়ে যদি ভার্বটি শেষ হয় এবং থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকে সাবজেক্ট অবশ্যই ভার্বের সাথে এস অথবা ইয়েস যোগ করতে হবে যেমন মাই টিচার টিচেস মি ইংলিশ এখানে টিচ যে ভার্বটি আছে সেটার দিকে আমরা খেয়াল করি টিই এ সি এইচ টিচ টিই এ সি এইচ ভার্বটি শেষ হয়েছে সি এইচ দিয়ে এর জন্য আমরা এটার সাথে ই এস যোগ করেছি মাই টিচার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আইডিয়াটি অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি অনেক অনেকে অনেক বড় বড় ডিগ্রি দিয়ে পাস করেছে আমি কাউকে অফেন্স করতে চাচ্ছি না তারপরেও যদি তাদেরকে আমি কোনো সেন্টেন্স জিজ্ঞেস করি অথবা ওরা কোনো কিছু লেখে ফর্মাল ইনফরমাল লেটার আমি দেখেছি তাদের মধ্যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের যে কনসেপ্টটা সেটা হয়তো বা আছে তারা হয়তো বা জানে কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের স্পিকিংয়েও আসে না প্লাস রাইটিংয়েও আসে না সো সেই ক্ষেত্রে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারটি অবশ্যই আপনারা মাথায় রাখবেন মাই টিচার এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আসলে চেনার উপায় কি আমরা কিভাবে বুঝবো একটা সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কি না থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আসলে বোঝার উপায় হচ্ছে আমি তুমি আমরা বাদে সবাই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আমি তুমি আমরা তারা বাদে সবাই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তার মানে থার্ড পার্সন তার মানে একটি তৃতীয় ব্যক্তি বা তৃতীয় কোনো একটা জিনিস বা বস্তু এখানে কোনো ব্যক্তি এখানে থার্ড পার্সন মানে যে কোনো ব্যক্তি বা মানুষ হবে তা না তৃতীয় কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং সেই তৃতীয় ব্যক্তি বা বস্তুটি যদি একটা হয় বা একজন হয় এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন সেন্টেন্স লিখব বা সেন্টেন্স আমরা পড়ব সেন্টেন্স আমরা কথা বলবো ফর্মাল হোক ইনফরমাল হোক আমরা যদি দেখি সাবজেক্টটি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার অর্থাৎ তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা বস্তু এবং সংখ্যায় এক বা একজন সেই ক্ষেত্রে আমরা এর পরবর্তী যে ভার্বটি ব্যবহার হয় সেটাতে আমরা এস বাই এস যোগ করে নিব তো সেই ক্ষেত্রে মাই টিচার টিচেস মে ইংলিশ যদি আমি বলে থাকি সে স্কুলে যায় সেই ক্ষেত্রে হি গোস টু স্কুল নট গো টু স্কুল বি কেয়ারফুল হি গোস টু স্কুল হি গো টু স্কুল এটা ভুল হি গোস টু স্কুল সে ভাত খায় হি ইটস রাইস ইটস রাইস নট ইট রাইস ইট রাইট হবে না হি ইটস রাইস এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এবং যদি কেউ আপনার আশেপাশে তারা ইংলিশ ভালো জানে বা ইংলিশের উপর কিছুটা হলো দক্ষতা আছে তারা যদি আপনার এই যে ছোট্ট একটি মিস্টেক যে আপনি ইটের সাথে অ্যাজ দেন নি গোর সাথে অ্যাজ দেন নি টিচের সাথে অ্যাজ দেন নি এই যে ছোট্ট একটা অ্যাজ বা ইয়েসের মিস্টেক কিন্তু তাদের কাছে ডেফিনেটলি তারা 
ধরেই নিবে যে আপনার ইংলিশের দক্ষতা নেই এবং আপনি ইংলিশ সম্পর্কে আপনার আইডিয়া খুবই কম তো এই ধরনের ভুল ভ্রান্তিগুলো যেন আমাদের না হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু খেয়াল সতর্ক থাকব আর আমি আপনাদের সাথে লাইভ ভিডিও নিয়ে রেকর্ডেড ভিডিও নিয়ে সব সময় পাশে থাকার চেষ্টা করব যেন আপনাদের এই ধরনের ভুলগুলো বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা বা বলার ক্ষেত্রে আপনাদের তেমন কোনো মিস্টেক না হয় সো সবসময় যদি আপনারা আমার সাথে থাকেন লাইভে বা রেকর্ডেড ভিডিও নিয়ে তাহলে এই ভুলগুলো হবে না ইনশাল্লাহ আশা করি সো স্পেশাল নোটটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের জন্য আমি আবার বলছি সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেই ক্ষেত্রে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে অ্যাজ বাই এস যুক্ত করে তারপরে সেন্টেন্সটি কমপ্লিট করতে হবে অবজেক্ট আগের মতোই আগের জায়গায় যেতে হবে আশা করি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সম্পর্কে আপনাদের বিশদ ধারণা দিতে পেরেছি এছাড়াও আরও কিছু এক্সটার্নাল কিছু কাভারেজ আছে যেগুলো হয়তো বা আপনাদের বাস্তব প্রয়োগ নাই এই কারণে আমি হয়তো বা গ্রামার বই থেকে যখন নোট নিয়েছি বা নোট আমি চিন্তা করেছি কি আপনাদের সঙ্গে প্রেজেন্ট করা যায় ওগুলো আমি তুলে ধরিনি সো এখন আমরা চলে যাই প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে যাওয়ার আগে আমি डिस्कसिन्यूस टेंस প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সটা খুবই সহজ এটা আসলে আমাদের কথায় কথায় মুখের মুখে বা লেখায় সব সময় চলে আসে যে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সটা আসলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সটা আসলে কি আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সটা ডিসকাস করার আগে ছোট্ট একটি বাংলা উদাহরণ আমি দিই এর আগে আমি আরেকটি কথা বলে রাখি আমি আজকের ক্লাসটি ইংলিশ ক্লাস তারপরেও আমি কেন বাংলায় কথা বলছি বা বাংলায় কেন ক্লাসটি নিচ্ছি এই কোশ্চেন যদি কারো মনে থেকে থাকে তাহলে আমি একটু ক্লারিফাই করে দিই আমার পেজটি শুরু করার আগে যখন আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এরকম একটা ইংলিশ ক্লাস অথবা যে কোনো একটা লার্নিং প্ল্যাটফর্ম আমি তৈরি করি যেটাতে আমি আমার নলেজ প্লাস আমি যদি কোনো গেস্ট লেকচারার বা গেস্ট কোনো কাউকে পাই তাহলে আপনাদের সামনে হাজির করার চেষ্টা করব সো যখন আমার এই আইডিয়াটা হলো তখন আমি সার্ভে করলাম কিছু প্যারেন্টস গার্ডিয়ান ও স্টুডেন্টস আমি ওদের সাথে কথা বললাম যখন সার্ভেটা করলাম তখন বেশিরভাগ মানুষই যারা বাংলা ভাষাভাষী যারা বাংলা বংশোদ্ভূত যারা আছেন তারা বেশিরভাগই আমাকে ভোট দিয়েছেন যেন আমি ক্লাসটি বাংলায় করাই এর বিভিন্ন কারণ ওরা আমাকে দিয়েছে যেমন বাংলায় ক্লাস না করালে হয়তো বা তারা শিখ শিখতে এসেছে ইংলিশ শিখবে ইংলিশ ইংলিশের বেসিক বা ইংলিশের অ্যাডভান্স লেভেলটা ওরা শিখতে চাচ্ছে এখন ইংলিশ শেখার জন্য বাংলা ভাষাভাষী হিসেবে বাংলা দিয়ে যদি প্রেজেন্ট করা হয় তাহলে তাদের কাছে ইজি হয় বোধগম্য হয় এখন আমি যদি ফ্লুয়েন্টলি এতক্ষণ যে কথাগুলি বললাম ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশে বলে যেতাম ইচ্ছা করলে পারতাম যদি ফ্লুয়েন্টলি বলে যেতে বলতাম তাহলে ফিফটি পারসেন্ট আমার ভিউয়ার্স লাইফটা দেখত না এর একটাই কারণ যে তারা হয়তো বা বুঝতে পারছে না অথবা তারা হয়তো হেজিটেশন করে আমাকে কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারছে না এই সমস্ত কারণে যেন আমার অডিয়েন্সরা খুব ভালো করে সহজভাবে ইংলিশ গ্রামারগুলো ইংলিশের নিয়মগুলো স্পিকিং রাইটিংস লিসেনিং এই নলেজগুলো যেন তারা ইনক্রিজ করতে পারে এর জন্য আমি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য মেনলি আমার লেকচারটা বাংলায় দিচ্ছি যদি কারো ওকেন ক্লাস অথবা আইএলটিএস অথবা চোফেল এই টাইপের হেল্প দরকার হয় তাহলে ডেফিনেটলি আমাকে আপনারা ইনবক্স করতে পারেন আমরা স্পিকিংয়ের জন্য আলাদা গ্রুপ করে আলাদা ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করব সেই ক্ষেত্রে স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজের ক্লাসে আমরা ডেফিনেটলি ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলে ক্লাসটা নেব সো আমার রিয়েলাইজেশন থেকে সার্ভে করার পর আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আসলে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য বাংলাতে ক্লাসটা নেওয়াই শ্রেয় তো যাই হোক যেটা বলছিলাম প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের আর বলার আগে আমি চাচ্ছিলাম আপনাদের সামনে একটি রুলস বলতে একটি কি বলে এটাকে যেমন উদাহরণ যদি কেউ কাজ করে অথবা করবে সাপোজ এক্সাম্পল কেউ ঘুমায় কেউ ঘুমায় যদি ঘুমায় আর ঘুমাচ্ছে কথাটার মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাত অডিয়েন্স একটু ভালো করে শুনুন কেউ যদি ঘুমায় আর কেউ ঘুমাচ্ছে 
এই দুইটা কথার মধ্যে অনেক অনেক ডিফারেন্স কেউ ঘুমায় বলতে সেটা তার অভ্যাসগত কাজ সে ঘুমায় সাধারণত সে ঘুমায় ঘুমায় মানেই ঘুমাচ্ছে না ঘুমাচ্ছে বলতে বোঝা বোঝান বোঝানো হচ্ছে যে সে কন্টিনিউয়াসলি ঘুমাচ্ছে সে সকাল থেকে ঘুমাচ্ছে অথবা সে রাত থেকে ঘুমাচ্ছে এখানে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস চলতেছে আর যদি কেউ ঘুমায় ইউজুয়ালি আমরা যে বলি যে হ্যাঁ সাপোজ এক্সাম্পল আমার কথায় কথায় আমরা হয়তো বাসাতে বাংলা ভাষা ইউজ করি বেশিরভাগ সময় আমরা বলে ফেলি যে হ্যাঁ আমার ভাগি না ঘুমায় ঘুমায় এই কথাটার মানে আর আমার ভাগি না ঘুমাচ্ছে এই কথাটার মানে অনেক অনেক ডিফারেন্স আমার ভাগি না ঘুমাচ্ছে মানে ও হয়তো এক ঘন্টা ধরে ঘুমাচ্ছে ও হয়তো বা এক ঘন্টা ধরে সকাল থেকে ঘুমাচ্ছে অথবা রাত থেকে ঘুমাচ্ছে এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস ঘুমায় যদি আমি বলি আমার ভাগি না ঘুমায় সেটা হচ্ছে একটা তার অভ্যাসগত কাজ যে সে আসলে ঘুমায় সে ঘুম প্রিয় যদি আমরা বলি সে পড়ে তাহলে আমরা বলতে পারি সে বই পড়া তার পছন্দ অভ্যাসগত কাজ সো আমার ভাগি না বই পড়ে আর আমার ভাগি না বই পড়ছে এই দুইটা কথার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স বই পড়ছে মিনিং কন্টিনিউয়াসলি সে বই পড়ছে ব্রেক ছাড়া বিরতিহীন আর পরে বলতে বোঝানো হচ্ছে আমার ভাগি না বই পড়ার অভ্যাস আছে সো সেই ক্ষেত্রে অভ্যাস জনিত কোনো কাজ বা অভ্যাসগত কোনো কাজ যদি আমরা বোঝাই তাহলে আগের মতো আমরা পেছন ইন্ডিফিনিট টেন্সের ফর্মুলা দিয়ে সেন্টেন্সটি আমরা ক্রিয়েট করব সাপোজ এক্সাম্পল আমার ভাগি না বই পড়ে এটার ইংলিশটা তাহলে কি হবে মাই নেফিউ রিডস বুক মাই মাই নেফিউ রিডস বুক এই কথাটি হচ্ছে যখন আমরা কোনো একটা সেন্টেন্সের প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স ফর্ম করি তখন আমাদের প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের নর্মাল ফর্মুলা দিয়ে সাবজেক্ট প্লাস বি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট এইটা দিয়ে আমরা আমার ভাগিনা বই পড়ে মাই নেফিউ রিডস বুক এই কথাটি হবে হ্যাঁ যখন আমাদের আমার ভাগিনা বই পড়ছে মাই নেফিউ ইজ রিডিং বুক ইজ রিডিং তো এখানে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসের মধ্যে আমরা চলে গেলাম তো সেই ক্ষেত্রে বই পড়া আর বই পড়ছে এই দুইটার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স এখন আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের রুলসগুলো দেখে ফেলি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এম ইজ আর প্লাস ভার্ব ওয়ানের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট তো সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট যে কোনো একটা সাবজেক্ট হতে পারে আমি তুমি সে আই উই ইউ দে ইট টেবল চেয়ার বুক যে কোনো সাবজেক্ট আমরা নিতে পারি এটার সাথে অ্যামিজার যদি আমরা নেই তাহলে অ্যামিজার হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব অ্যামিজার হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব প্লাস ভার্ব ওয়ানের সাথে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের সাথে সরি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করে আমরা এটাকে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস বোঝাবো প্লাস একটা অবজেক্ট দেবো সো বই পড়ে বইটা বা বুক এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট বা বল খেলে বল এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট সো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা কী তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা হচ্ছে যদি একটি কাজ শুরু করে এখনও চলছে যদি একটি কাজ শুরু হয়েছে এখন শুরু হয়েছে এবং এখন কন্টিনিউ চলছে সেই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এক্সাম্পল হতে পারে উই আর লিভিং টু মোরো এই এক্সাম্পলটা ডিসকাসের আগে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল বলে আসি প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স একটা ইজি এক্সাম্পল সাপোজ ছেলেটি মাঠে বল খেলছে দ্য বয় ইজ প্লেইং বল ইন দ্য ফিল্ড ছেলেটি মাঠে বল খেলছে দ্য বয় ইজ প্লেইং বল ইন দ্য ফিল্ড সো দ্য বয় ইজ দ্য বয় এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ভ প্লেইং প্লের সাথে আইএনজি দিয়ে আমরা প্লেইং করলাম সো দ্য বয় ইজ প্লেইং এটা হচ্ছে ভার্ভ ওয়ানের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট বল ফিল্ড দোনোটাই হচ্ছে অবজেক্ট সো স্ট্রাকচার অনুযায়ী যদি আমরা সেন্টেন্সগুলি গঠন করি তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আসলে তেমন একটা কঠিন নয় কোনো একটা কাজ এখন শুরু হয়ে কিছু কন্টিনিউয়াস চলতেছে এরকম কোনো কাজ যদি আমরা বুঝাই সেটা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস পারবের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট নাও এখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের একটা ব্যতিক্রম ধর্মী উদাহরণ আপনাদের সঙ্গে আমরা ডিসকাস করি সেটা হচ্ছে যদি ফিউচার মিনিং বোঝায় কোনো কিছু ফিউচার মিনিং সাপোজ এক্সাম্পল আমরা আগামীকাল চলে যাচ্ছি বা আমরা আগামীকাল এই স্থানটি ত্যাগ করছি এইটা ভবিষ্যৎকালের অর্থ বোঝালেও উই আর লিভিং টু মোরো স্ট্রাকচার ওয়াইজ এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদিও এটার মিনিংটা ফিউচার টেন্সের 
যদিও এটার মিনিংটা ফিউচার টেন্সের কিন্তু এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স উই আর লিভিং টুমোরো আমরা আগামীকাল চলে যাচ্ছি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের একটা এক্সাম্পল কিন্তু মিনিংটা হচ্ছে ফিউচারে সো ফিউচার মিনিংয়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো সেন্টেন্স ইউজ করি স্ট্রাকচারালি যদি আমরা সেটাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মধ্যে ফেলতে পারি সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচারে পড়বে হি ইজ ওয়ার্কিং ফর এ রিসার্চ সো হি ইজ শি ইজ ওয়ার্কিং ফর এ রিসার্চ যদি আমরা এই সেন্টেন্সটা দেখি শি ইজ ওয়ার্কিং ফর এ রিসার্চ সে রিসার্চের জন্য কোনো একটা কাজ করছে সো এই কাজটি কিন্তু সে আসলে এখন শুরু করেনি সে হয়তো বা কয়েকদিন আগে শুরু করতে পারে সে হয়তো বা তিন দিন আগে শুরু করতে পারে কিন্তু কাজটি এখনও চলছে এবং এই কাজটির ফল এখনও বর্তমানে এখনও রেজাল্ট প্রকাশ পায়নি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস দিয়ে গঠন করব শি ইজ ওয়ার্কিং ফর এ রিসার্চ ওয়ার্ক স্টার্টেড বিফোর সো অনেক আগে যদি কাজ শুরু হয় এবং এই কাজটির ফল এখনও বর্তমান এবং এটি চলছে বোঝাতে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ফলো করব কোনো একটি কাজ হর হামেশা হয় একটু পরপর হচ্ছে অথবা দুই দিন পরপর হচ্ছে তিন দিন পরপর হচ্ছে এক সপ্তাহ পরপর হচ্ছে এই যে হচ্ছে কথাটা দিয়ে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স বোঝাচ্ছি যেমন সাপোজ এক্সাম্পল আপনাদের অনেকের বাসায় যদি কোনো পোষা বেড়াল বা কুকুর থাকে তাহলে ওরা অনেক সময় আপনাদেরকে ডিস্টার্ব করে কিন্তু তাদের ডিস্টার্বটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস না সব সময় কিন্তু তারা ডিস্টার্ব করে না তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি একটা সেন্টেন্স এখানে ক্রিয়েট করি মাই প্যাট ইজ অলওয়েজ ডিস্টার্বিং মি তো সেই ক্ষেত্রে মাই প্যাট ইজ অলওয়েজ ডিস্টার্বিং মি কথাটা কিন্তু আসলে দেখব যে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচারে কিন্তু মিনিংটা হচ্ছে যে সব সময় এই কাজটা হয় না মাঝে মাঝে হয় কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর পর এই কাজটি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ইউজ করব তো সেই ক্ষেত্রে নট অল দ্য টাইম সব সময় কাজটা হবে না মাই প্যাট ইজ অলওয়েজ ডিস্টার্বিং মি সব সময় কাজটা হয় না বাট কাজটা হয়ে থাকে কিছুদিন পর পর কিছুক্ষণ পর পর সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সটা ইউজ করব কোনো একটা সেন্টেন্সে যদি আমরা দেখি যে অনেক ব্যাপক একটা চেঞ্জ গতকাল ছিল আজকে জিনিসটা অনেক ব্যাপকভাবে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে অথবা দুই বছর আগে একটা জিনিস ছিল আজকে জিনিসটা অনেক ব্যাপকভাবে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে সো চেঞ্জ চেঞ্জ মিনিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সটা ইউজ করতে পারি যেমন বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় সময়ই দেখা যায় যে প্রতি বছরই প্রায় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা হারে বাড়তে থাকে সো এই যে বাংলাদেশের পপুলেশনটা যে বাড়ার একটা প্রবণতা সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স দিয়ে আমরা বলতে পারি যেমন পপুলেশন অফ বাংলাদেশ ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে পপুলেশন অফ বাংলাদেশ ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে দিন দিন বাংলাদেশের পপুলেশন বাড়ছে সো এই যে একটা চেঞ্জ একটা অবস্থার একটা পরিবর্তন সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স ইউজ করতে পারি ইনভারনমেন্ট অনেক সময় আমাদের চেঞ্জ হয় এখন করোনা পরিস্থিতির কারণে আমাদের ইনভারনমেন্টের অনেক পজিটিভ কিছু দিক আমরা দেখলাম কিছুদিন আগে নিউজ নিউজে দেখলাম যে পেঙ্গুইন প্লাস আরও বিভিন্ন ধরনের বন্য পশু আমাদের সমাজ বা পরিবেশের যে ওরাও অংশীদার সেই ক্ষেত্রে আমাদের লকডাউনের জন্য আমরা সবাই ঘরের ভেতরে থাকাতে এই ধরনের কিছু রেয়ার প্রজাতির প্রাণীদের দেখা মিলেছে এগুলি আমরা দেখলাম কিছুদিন আগে খবরে সো পরিবেশগতভাবেও কিছু চেঞ্জ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রতি বছর আসে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই চেঞ্জ যদি বোঝাই দি ইনভারনমেন্ট আওয়ার ইনভারনমেন্ট ইজ চেঞ্জিং ডে বাই ডে আওয়ার ইনভারনমেন্ট ইজ চেঞ্জিং ডে বাই ডে এই ধরনের কথাতে আমরা এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে রাখবো সরি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে রাখবো সো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আবারও বলি কোনো একটি কাজ মাত্র শুরু হয়ে এটা এখনও চলছে এখনও শেষ হয়নি এই ধরনের কোনো কাজ এখনও শেষ হয়ে যায়নি এই ধরনের কোনো কাজের ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সটি ব্যবহার করবো স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ভ প্লাস ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট সো সাবজেক্ট প্লাস এম ইজার প্লাস ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট এই হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তোমাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন বা কিছু থাকে তাহলে আমি লাইভে ইনবক্সে আমার কিছু কোশ্চেন এসেছে আমি একটু অ্যান্সার দিয়ে নেই ইনবক্সে একজন জানতে চাচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের এক্সাম্পল যদি আবার ডিসকাস করি আচ্ছা আমি করছি
ओके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हम लड़ी टू फिर जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर टा मैं यहाँ पर बोली आमा गेम बॉक्स से एक जो रिक्वेस्ट करें सिक्स टू आप बार बोलते प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर टा हो बे सब्जेक्ट जे कोनो धोरणे सब्जेक्ट व्यक्ति बकौरता बकोनो बोस्ट के हम रा এখানে একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিব এর পর তারপর আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করব প্লাস অবজেক্ট এই ক্ষেত্রে এম ইজ আর হবে হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব সো সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট সো এম ইজ আর এই অক্সিলিয়ারি ভার্ব তিনটি যদি তিনটির একটি যদি আমরা বাক্যে ব্যবহার না করি তাহলে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার ফলো হবে না সো আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের सेंटेंस हो पे ना, तो शेख क्षेत्रे M is R को था ता अनेक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट प्लस M is R प्लस वार्बर प्रेजेंट फॉर्मेशन शायद I N G प्लस ऑब्जेक्ट। एक ओन कारो क्वेश्चन होते पड़े M is R को था है कौन बात कर दोगे? पर्सन भेद करे, पर्सन बुझे अम्रा M is R यूज़ करो, पर्सन बुझे अम्रा M is R यूज़ करो, so M is R I am, I am, you are, we are, they are, it is, the table is. Table is too high. तो दी अम्रा बोली, हमारे जो table ये तक खूब high उच्चतर, ताहोले ये तक English का वो the table is too high. I am sitting in a high table. तो शेख क्षेत्रे I ये शते am, जे कोनो बोस्तु शते, शादनों तो अम्रा is बेवहर कोरी. We अथवा कोनो plural जो दी subject थाके, ऐके रोधिक जो दी कोनो subject थाके, ताहोले शेख क्षेत्रे अम्रा are use करते पड़े, जब मुन they are going to market ekhane the subject r hocche auxiliary verb going go er sathe ing plus object hocche market so they are going to market shei khetre amra bolte pari tara bazare jacche ei muhurte jacche so shei khetre they hocche subject r hocche auxiliary verb go plus ing going object hocche market so shei khetre subject plus am is r plus verb er sathe ing plus object asha kori अपना आंसर टिप ऐसे हैं, अमी फर्दर डियो ना करे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चले जाते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर्सनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टा हमारे खूबी पसंद रहते हैं टेंस। यार अमी जो कुन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शाम पे के शिक्षित लाम तो कुन परफेक्ट टेंस टा এমন ভাবে আমি আয়ত্ত করেছি যেন কখনো এটা ভুল না হয় সো পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মনে রাখার সবচেয়ে সহজ ওয়ে বা বুদ্ধি হলো যদি আমরা কোনো সেন্টেন্সে বা কোনো কথায় বা কোনো কি বলা যায় কোনো ডিসকাশনে বা কোনো কনভারসেশনে যদি আমরা কখনো দেখি যে কোনো একটি কাজ মাত্র শেষ হয়েছে যদি কোনো একটি কাজ এই মাত্র শেষ হয়েছে এই মাত্র শেষ হয়েছে এট দিস মোমেন্ট মাত্র শেষ হয়েছে যদি বোঝায় তখন এটা চোখ বন্ধ করে আমরা বলে দিতে পারবো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কোনো একটি কাজ এই মাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু এটার ফল এখনো বর্তমান রয়েছে ফল এখনো প্রকাশ পায়নি সেই ক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা প্রেজেন্ট परफेक्ट टेंस बोल दो। अम्मी आवारो बोल ची कोन एक टी काज ए ही मात्रो शेष हुए चे जो दी अम्रा बोझ है ताहोले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होए। ठीक है तेरे रूल्स टा हो दो चे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस भार्बेर तीन नंबर फॉर्म। सो प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल तीन नंबर जे कॉलम जे भार्ब गुल आचे আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার ফলো করা হবে না প্লাস অবজেক্ট সো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম সো পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট एग्जांपल যদি আমরা দেই দে হ্যাভ ডান এ লট ফর আস দে হ্যাভ ডান এ লট ফর আস তারা আমাদের জন্য অনেক কাজ করেছে যদি করেছে এই মাত্র শেষ হয়েছে যদি কোনো কাজ বোঝানো হয় এই মাত্র হয়েছে যদি কোনো কাজ বোঝানো হয় तो शेख क्षेत्रे हम लोग बोलते हैं दे हैव डन ए लॉट फॉर अस तारा आमादे जो नो अनेक कच कोरे ची ए ही मात्र हुए ची जो दी कोनो कच कोच है शेख क्षेत्रे दे हैव डन ए लॉट फॉर अस जो दी क्यों कोनो एक ता जगह थाके सो अनेक दिन थोड़े थेके ची एकुन होय तो आज थाके ना ए ही टाइप पर कोनो सेंटेंसेस हो थेके ची म शेख के त्रेड मॉनेट सेंटेंसों अमरा प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते पारी। एग्जांपल, 
Sheila lived in UK. So Sheila lived in UK. Sheila Kothati subject has auxiliary verb lived verb third form in UK object. So Jodi Kono Kaj A Matro Sheshwe Thake Shetakon Kawa Dao Hote Pare, Thaka Hote Pare, Kaladula Hote Pare, Porashona Hote Pare, Home Hote Pare, Shopping Hote Pare. J Kono Kaj Jodi A Matro Hueche Pujai, A Matro Shampuno Hue Gieche Pujai, Shake the Amra present perfect tense. Babar Kurbo Abaro example Sheila has lived in UK. A example ta present perfect tense. Erakti Malu. Uh, Aro kicho example jodi Amra dekhi. So far she has done well. She has done well. A kotha tao present perfect tense. Example. So Amra jodi dekhi kicho word uh, common kicho word jeta Amra shobhero the kotha batra ay ba kauke kono conversation ei lekha ay Amra onik shomar bolte ki just just now. Already, yet, never, ever, lately, recently. Jodi amra a sent a word gulo amra koko no dekhe tha ki kono sentence er mothe. Tamhole amra bujeni bo, badhoreni bo a sentence ta present perfect tense achi. Onak shomoy chale me jay pori khar shomoy jodi jokon tense jara pothom chike class five, six, seven, eight er je bachcha rache tarra jodi tense er kono pori khate. The perfect tense example that we can now usually just just now already yet never lately recently a word gulo tara jodi dekhe tahole tara identify korte pare je eta hocche present perfect tense already ta khubi common ekta word already so already just just now i have just arrived in dhaka i have just arrived in dhaka so just arrived so just er pore amra arrived verb er third form use korechi so ei rokom bhabe apnara just just now already yet never ever lately or recently jodi kono sentence e thake tahole amra etike dhore nibo present perfect tense habitual kono fact er khetre amra prothome present indefinite tense discuss korechi je obbashgoto kono kaaje jodi amader kono sentence likhte hoy tahole amra obosshoi shetake present indefinite tense e likhbo এখন present perfect tense ও habitual fact কিছু থাকতে পারে সেটা হচ্ছে যদি কোনো একটি কাজ তা regularly ব্যবহার করে regularly করে থাকে যেমন they have always answered my letter তারা সব সময়ই আমার চিঠির উত্তর দেয় তারা সব সময়ই আমার চিঠির উত্তর দেয় বা দিয়েছে যদি বুঝায় সব সময়ই দিয়েছে বা সব সময়ই দেয় এটা হচ্ছে habitual fact দিয়ে কাজটি মাত্র শেষ হয়েছে habitual fact এর মাধ্যমে কাজটি মাত্র শেষ হয়েছে আমি আবারো বলছি present perfect tense সব সময় আমরা খেয়াল রাখবো মাত্র কাজটি শেষ হয়েছে সেটা এখন আশেপাশে যতই কন্ডিশন থাকুক না কেন যদি আমরা দেখি যে মাত্র কাজটি শেষ হয়েছে বোঝায় তখন সেটাকে আমরা present perfect tense বলতে পারি habitual fact হচ্ছে একটি কন্ডিশন যে এই কন্ডিশনে তারা মাত্র কাজটি শেষ করেছে বা করে সব সময় সেই ক্ষেত্রে আমরা present perfect tense use korte pari so they have always answered my letter a example ta they have always answered so answered kotha ti abar verb er third form use korechi amra so i have they have always answered my letter tara sob shomoy amar chithir uttor dey ba diye thake ei khetre amra habitual fact hisebe present perfect tense use korechi jodi continuous kono kaj otit kale shuru hoye jodi kono kaj continuously cholte thake so, shake it three umbra present perfect tense use to party. Shake it there continuous kono work to the both. Example Since my childhood, I have learned my lesson. Since my childhood, Shotobella take a miyamar, Shika or Jon Kurechi. So, since my childhood, I have learned my letter L E A R N T, learned barber third form. So, a can structure accurate subject plus have has plus barber third form plus object. I am sorry, I have not written before. Letter like a shomoy, Otoba Kauke Kono Utur the or shomoy. Amra Jodi Amra on a shomoy, Thorner sent us the Kataki, Amidukito Amia to the Kichulik the Parini, Bamidukito Amia to the Lakar Shujok Paini. Erekum Jodi Kono sent us Hoy, Tahole, I am sorry, I have not written before. Yami, I get Likini, Bamiaga Lakar Shujok Paini, eight Thorner sent us a Ketre. So, letter writing, I am sorry, I have not, have not 
he has not a word gulo use for a jai it is a present perfect tense so present perfect tense actually uh jotil kore for our budget in korea monitor between a just a structure to monitor her sister korean subject plus have has plus verb it third from plus object so subject for a jo the umbra have has not the jamon present continuous tense the subject to put amra and these are to the use not to be shake it click into our there say structure to follow our watch and I send us to watch and I say same a kid you present perfect tense to get to the umbra have has got a nabi the whole again from the present perfect tense structure follow for a watch and I verb three so verb at the number from from the use for both the number column is a part of the case it'll take it to connect from the use for both plus object So present perfect tense some other way hello I'm around the lecture a shish for the actually present perfect continuous tense the I'm Rama their pencil lecture to shish for book into lecture shish for our for you I'm a director quiz session thank you so quiz session is with the show the word the only up there for a participant for Ben present perfect continuous tense should occur again in your online platform to the care sheet तो ऑनलाइन पर ऑनलाइन एक कमेंट हमें देखते बच्ची हारून मिया हारून भाई अस्सलाम वालेकुम हारून भाई क्या मना चाहिए अपनी शुद्ध न्यूयॉर्क थे क्या अपनी ज्वाइन करें चाहिए थैंक यू सो हारून भाई अपने जो दिन चार तो हमले आमरे ऑनलाइन लाइफ की अपना पेज शेयर करते पड़ें तो हमले अपना मतो ऑनलाइन के मतो � बीथी काका काका क्या मना चाहिए अपनी और लाइक मसला है तो लाइफ क्लास लाइफ क्लास होती है अपने रा देखें आ जो भी पारे तो हमें छोटा सा तो शेयर करें ना अपनी जेई शुभिदा टीनी पे से ना कौन लाइफ क्लास देखें ये शुभिदा तो जानू अपना फ्रेंड्स फैमिली शोभाई पाए सो ये जो ना अपने रा प्लीज ऑनलाइन � तो टेक्निकल डिफिकल्टी जो नो अशुले लाइवर जे रेजुलेशन टा पेज रेजुलेशन शेटा होय तो बाइक टू ब्लोरी आज चे तार पड़े हो अमी जस्टा कुछ ये अमार बेस्ट अपना जितने पूछा नो जो नो कथा बोले नेक्स्ट लास्ट के इंशाल्लाह अमी जस्टा कर बाम अधेर अमारे वीडियो टी जानो खूब क्लियर थ ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टा हम रशुरू कोरी या तो हम बोलते हैं तो हम रा प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक बार हम रा पोल्गो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू कर रहे हैं आमी ये रुकों जो भी बुझ जाए ताहूँ ले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कास्टी को मैं एक तरह समझ शुरू हो बे एवं एक उन्हों चोल बे एवं एक आस्टीर फॉलो फॉल एक उन्हों बोलते मन थक बे ये धारणेर कोनों वर्ड बस सेंटेंस जो 
তখন আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার যদি আমরা দেখি তাহলে হবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট এখন দুইটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন এর আগে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে শুধু সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ ইউজ করেছি এখন সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন এটা ইউজ করতে হবে এই অবজিলারি ফর্মটা ইউজ করতে হবে প্লাস বি ওয়ান তার মানে ভার্বের প্রথম ফর্মের সাথে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি ইউজ করতে হবে প্লাস অবজেক্ট প্লাস ফর অথবা সিন্স এই জিনিসটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ফর অথবা সিন্স সেটা হচ্ছে যদি সময় উল্লেখ থাকে সময় উল্লেখ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফর অথবা সিন্স ইউজ করতে হবে মাস্ট ফর অথবা সিন্স মাস্ট ইউজ করতে হবে যদি সময় উল্লেখ থাকে রিসেন্ট টেন্সের যে ধারণাটা প্রচলিত আছে রিসেন্ট যে টেন্সের ধারা আজকে থেকে প্রায় দশ পনেরো বিশ বছর আগে হয়তো বা ফর অথবা সিন্স অ্যাড না করলেও না করলে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হতো না কিন্তু আজকাল টু আমি বলবো টু সেভেন এইট বা টু থাউজেন্ড এইরকম অ্যারাউন্ড টাইম থেকে আসলে ফর সিন্সের ব্যবহারটা সচরাচর যে স্পিকিং বা রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে উঠে গেছে আমরা যদি গ্রা বেসিক গ্রামারের কথা চিন্তা করি তাহলে ফর সিন্সের ব্যবহার অবশ্যই দিতে হবে কিন্তু আমরা যদি কনভারসেশনে যাই অথবা কোনো একটা টপিক্স ডিসকাশনে যাই অথবা কোনো একটা ফর্মাল বা ইনফরমাল লেটার লিখি বা কোনো একটা গল্প কবিতা লিখি তখন কিন্তু আমাদের ফর সিন্সের ব্যবহারটা খুবই কম তো সেই ক্ষেত্রে ফর সিন্স নিয়ে যদি কেউ ভয় পায় বা ফর সিন্স কোথায় হবে কিভাবে হবে এগুলো বোঝার জন্য এগুলো বুঝ এগুলো এগুলো নিয়ে ভয় পেয়ে যদি কেউ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স না শিখে বা না ব্যবহার করে তাহলে এটা বোকামি হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো ফর সিন্স নিয়ে আপনারা ভয় পাবেন না আপনারা রেগুলার ওয়েতে জাস্ট শুধু স্ট্রাকচারটা দিয়ে যেমন সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি ফর্ম প্লাস অবজেক্ট শুধু এতটুক দিয়ে ফর সিন্সের ব্যবহার না করলেও হবে ফর সিন্সের ব্যবহার না করলেও হবে যদি আপনারা শুধুমাত্র সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস ভার্ব ওয়ানের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট যদি এতটুক দিয়ে আপনারা সেন্টেন্স একটা কমপ্লিট করতে পারেন তাহলে আপনাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয়ে গেল যদি কেউ ভালো পারে অথবা গ্রামাটিক্যালি একজ্যাক্ট করতে চায় জিনিসটা ফর অথবা সিন্স সময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন সময়ের ক্ষেত্রে ফর অথবা সিন্স ইউজ করতে পারেন অনেক প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের এক্সাম্পল আমি বলতে পারবো আপনারাও জানেন যেখানে ফর সিন্সের ব্যবহার না করলেও চলে কিন্তু হ্যাঁ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যদি তোমরা পরীক্ষার সময় ফর সিন্স যদি পারো তাহলে ফর সিন্স ইউজ করে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সটা অ্যাপ্লাই করবে প্লাস যদি তোমরা দেখো কোনো একটা সেন্টেন্সের এক্সাম্পলে ফর সিন্স আছে তাহলে তোমরা ধরে নিতে পারো সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এই সমস্ত ক্ষেত্র ছাড়া পরীক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া অথবা বেসিক কোর গ্রামারের ব্যবহার ছাড়া ফর সিন্স নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই ফর সিন্স নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই সাধারণ ওয়েতে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস ভার্ব ওয়ানের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে পারবো এক্সাম্পল আমি দিই উই হ্যাভ বিন ওয়াচিং দিস মুভি উই হ্যাভ বিন ওয়াচিং দিস মুভি ফর ওয়ান আওয়ার এই কথাটি যদি আমি নাও লিখি ফর ওয়ান আওয়ার তাহলেও কিন্তু আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয়ে যাচ্ছে সো আমরা যদি স্ট্রাকচারটা শুধু ফলো করি উই হ্যাভ বিন উই হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাভ বিন হচ্ছে এখানে অক্সিলারি ভার্ভ ওয়াচিং হচ্ছে ভার্ভ ওয়ানের সাথে আইএনজি তার মানে ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি ওয়াচিং দিস মুভি হচ্ছে অবজেক্ট সো উই হ্যাভ বিন ওয়াচিং দিস মুভি এতটুক দিয়ে সেন্টেন্সের এতটুক দিয়েই কিন্তু আমাদের হয়ে গেল প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স সো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স গঠন করতে ফর অথবা সিন্সের কোনো প্রয়োজন নাই হ্যাঁ গ্রামাটিক্যালি যদি কেউ পরীক্ষার হলে লিখতে চায় তখন ফর সিন্স ইউজ করতে হবে ফর সিন্স না দিয়েও প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় এক্সাম্পল আমি আবারও বলছি উই হ্যাভ বিন ওয়াচিং দিস মুভি এই এক্সাম্পলের প্রথম অংশটাতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার ফলো করা হয়ে গিয়েছে কনভারসেশনে রেগুলার কনভারসেশনে বা স্পিকিং ইংলিশে যদি কেউ উই হ্যাভ বিন ওয়াচিং দিস মুভি বলে এটা কারেক্ট কেউ যদি গ্রামার এক্সাম এক্সাম দিতে বসে যে হ্যাঁ আমার গ্রামার পরীক্ষা তখন উই হ্যাভ বিন ওয়াচিং দিস মুভি ফর ওয়ান আওয়ার দিলেই ভালো 
कारण तक सर माथा थको तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंसर स्ट्राक्चार डिटेल्स एक्साम्पल पार्पास आईडिया तुम्हारे आज बेसिक कन्भार्सेशने फर सेंसर यूज ना कर ले चल है आशा करी जिनटी तुम्हारा बुझते पे छो छ्र छ्री उद्देश्य को मेनलि कथा बला और जरा सचराचर इंग्लिश स्पीकिंग करते चाह तर क्षेत्र फर सेंसर व्यवहार एक सतर्क भावे चिंता कर ले बुझते परा जाए क्या है और एक एक्साम्पल दे फर अथवा सेंस जो यूज करते ही कथा यूज करब से अने के कोश्चन थके उत्तर जो क्लियर ना तो अने भय पे जाए जो फर सेंस क्यों यूज करब सेंटेंसटा बद दिए पढ़ी एट बलार को उपाय नहीं सूझ नहीं कारण खूब स्पेसिफिक को पिरियड अफ टाइम फर यूज करब और पॉइंट अफ टाइम क्षेत्र सेंस यूज करब ए पिरियड अफ टाइम और पॉइंट अफ टाइम ये दुटा कथार मान कि ये दो कथार मान हमें सोझा भाषा बोलते चाहिए पिरियड अफ टाइम जो है फर हो पिरियड अफ टाइम जो है फर हो सो से क्षेत्र में फर वन आवर फर फाइव आवार्स फर लास्ट थ्री उक्स सो से क्षेत्र में जो एक्चुअलि क्या भाव मने रखी सेटाई साथ शेयर करी से जो देखी को संख्यावाचक को समय बोझा जेमन एक सप्ताह एक दिन एक घंटा ए रकम वही घंटा तीन घंटा पाँच घंटा जब से घुमा तो ये पाँच घंटा जो आप तक पिरियड अफ टाइम समय धरे क्षेत्र कर फर दीब सो जदि को संख्यावाचक समय सामने आसे तक आपटार आगे फर दीब सो फर फाइव आवार्स फर टू आवार्स फर प्लस टेन मिनिट्स सो से क्षेत्र में संख्यावाचक शब्द आगे संख्यावाचक समय आगे निर्दिष्ट कर फर यूज करब और जो देखी सकाल रिकाल अनस्पेसिफिक पॉइंट अफ टाइम जो सेंटेंस आसे तक हमें सेंस यूज करब सो जरा फर अथवा सेंस यूज करते चाओ तर क्षेत्र बोलो फर हे जो पाँच घंटा दस घंटा दस मिनट ए रकम जदि को सेंटेंस थे से क्षेत्र में फर यूज करब और जदि सकाल बिकल थे रत सन्ध्या सो को निर्दिष्ट पॉइंट अफ टाइम थे जो थे तक से आगे सेंस यूज करब हमें आबो फर अथवा सेंसर क्षेत्र कख भय पाना फर अथवा सेंस व्यवहार क्षेत्र में कख भय पे प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस एवयड करबना दुईटा कारण एक कारण हे फर अथवा सेंस साधारण कन्भार्सेशने व्यवहार ना कर ले चले जदि तुम्हें निर्दिष्ट कर समय अथवा निर्दिष्ट को समय अथवा निर्दिष्ट को ग्रामाटिकल यूज वोल ना करते चाओ तक खतए अथवा परीक्षार हम तुम्हारा फर अथवा सेंस यूज करते पर फर अथवा सेंस भय ना पवार आक कारण हमें स्पेसिफिक को निजे मने रखार एक कौशल तुम्हारे को दिल से हे जो आप देखो को संख्यावाचक समय थे संख्यावाचक समय बोलते हमें बोझा दस मिनट दस घंटा पाँच घंटा दुई दिन तीन सप्ताह ए रकम जदि को नाम निमारिकल टाइम फ्रेम थे से क्षेत्र में फर यूज करब और जो एक निर्दिष्ट पॉइंट अफ टाइम सपोज एक्साम्पल सकाल रत सन्धा बिकल थ गत बचर थे तो से क्षेत्र में यूज करब सो हमें आशा करब फर ए सेंसर झमेला मिटे गल आज के पर तुम्हारे कारो फर अथवा सेंसर प्रब्लेम होना तुम्हारा जो चाओ अथवा बोलो हतोबा फर अथवा सेंसर हमें किसाम्पल हम तुम्हारे परवर्ती नहीं आसते परि और एक एक्साम्पल दे हि हेज बीन रिडिंग दिस बुक सिन्स मर्निंग He has been reading this book since morning. तार माने शौकाल थे के शे बोईटी पोर्चे। शौकाल थे के बोईटी पोर्चे। So he has been reading this book. ये बोईटी शे शौकाल थे के पोर्चे। So शौकाल थे के जो दिया हमरा बुझाई था उन्हें मैं आगे बोले ची इखने सेंस हो बे। आमी जो दिया बोलता मैं इखने गातो दुई घंटा जा बोच शे बोईटी पोर्चे ताहोले इंग्लिश फर लास्ट टू आवार्स फर टू आवार्स सो ये फर बोलार पर टू आवार्स सो से क्षेत्र में बोलब हि हेज बीन रिडिंग दिस बुक सिन्स मर्निंग एट जमन कारेक्ट हि हेज बीन रिडिंग दिस बुक फर टू आवार्स एट तेमी कारेक्ट एट डिपेंड कर कौन क्षति हिभवे क्षति हे कत समय क्षति हट बुझे सेंस अत फर यूज करब और बद बाकी सबजेक्ट प्लस हेब बीन हेज बीन प्लस भार्बर वन साथ आई एन जी फर्म प्लस अबजेक्ट एट आगे मत ही थको 
আরো একটা एग्जांपल আমরা দেই হি আই হ্যাভ বিন রাইটিং লেটারস সিনস ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্ট কথাটি হচ্ছে সকালের নাস্তা কিন্তু ব্রেকফাস্ট কথা দিয়ে আমরা সকাল টাইমটাও বোঝাতে পারি সো সেই ক্ষেত্রে ব্রেকফাস্ট কথাটা যখন আমরা ইউজ করব তখন আমরা দেখব এটা একটি সকালের নির্দিষ্ট সময় বোঝাচ্ছে সকালের নির্দিষ্ট একটি সময় বোঝাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সিনস ইউজ করব এখানে কিন্তু বলা হয়নি যে কত ঘন্টা ধরে কাজটি হচ্ছে অথবা কত ঘন্টা ধরে আমি চিঠি লিখছি এরকম কিছু স্পেসিফিক করে বলা হয়নি দেখে আমরা ফর ইউজ করতে পারলাম না আমাদের ইউজ করতে হয়েছে সিনস তো সেই ক্ষেত্রে আই হ্যাভ বিন রাইটিং লেটারস সিনস ব্রেকফাস্ট সকাল থেকে বা সকালে নাস্তার সময় থেকে আমি চিঠি লিখছি এই রুলসগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের রুলস আমি আবারও বলছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের রুলস হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট যদি সময় উল্লেখ থাকে তাহলে তোমরা ফর অথবা সিনস ইউজ করবে আর যদি সময় উল্লেখ না থাকে তাহলে ফর অথবা সিনস ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নেই সাধারণ কনভার্সেশনের ক্ষেত্রে ফর সিনস ইউজ না করলেও হয় এটা হচ্ছে দুই নম্বর কথা তিন নম্বর কথা হচ্ছে যদি কারো ফর সিনস ইউজ করতে হয় তাহলে যদি কোনো সংখ্যাবাচক সময় বোঝায় আমরা ফর ইউজ করব আর যদি একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট অফ টাইম অথবা সকাল থেকে বিকাল থেকে রাত থেকে যদি বোঝানো হয় তাহলে আমরা সিনস ইউজ করব এই দুই একটা আইডিয়া যদি তোমাদের মাথায় থাকে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সটা নির্ভয়ে তোমরা পরীক্ষার খাতে লিখতে পারবে নির্ভয়ে তোমরা স্পিকিংয়ে ব্যবহার করতে পারবে নির্ভয়ে তোমরা ফর্মাল ওর ইনফর্মাল লেটার ওর অ্যাপ্লিকেশনে লিখতে পারবে কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ সো এই উদাহরণগুলো আজকে আমরা ডিসকাস করলাম সো এখন প্রেজেন্ট টেন্সের টোটালটা আসলে আমার কাভার করা হয়ে গেছে আমি ইন ডিটেলস কাভার করার চেষ্টা করেছি কিছু জিনিস এখানে হয়তো বা তোমরা যখন গ্রামার বইগুলো ঘাটবে আজকে আমার ক্লাসের পরে আমি রিকমেন্ড করব যার হাতে যেই গ্রামার বই আছে দয়া করে সেই গ্রামার বইটা হাতে নিয়েই তোমরা পড়াশোনা করবে আজকে টেন্সটা খুব সুন্দর করে বাসায় বসে শুধু প্রেজেন্ট টেন্সটাই একটু পড়াশোনা করো এখন কোয়ারেন্টাইন লকডাউন স্কুল নাই কলেজ নাই কারো অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে না কারো কোনো ধরনের পড়াশোনার চাপও নাই এই সময়টাতে যদি আমরা টেন্স বলো ভয়েস ন্যারেশন কনভারসেশন রাইটিংয়ের কিছু রুলস স্পিকিংয়ের কিছু রুলস যদি আমরা মেনে চলি বা একটু প্র্যাকটিস করি তাহলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবেই আমাদের ইংলিশটা আয়ত্তের মধ্যে চলে আসে ইংলিশ শেখার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়স বা টাইম নাই বয়স বা টাইম নাই যদি কেউ বলে যে হ্যাঁ এখন তো আমার পরীক্ষা না এখন তো আমার পড়াশোনার চাপ নাই আমি কেন ইংলিশ পড়বো এটা আসলে ভুল সো যে কোনো বয়সে যে কোনো সময়ে তোমরা ইংলিশ শিখতে পারো ইংলিশটা শুরু করতে পারো তো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করবো ইনশাল্লাহ এখন শেষ করার আগে আমি আর কিছু কথা বলি যেমন আজকে প্রথম থেকে প্রেজেন্ট টেন্স যখন আমি শুরু করেছিলাম প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস শুরু থেকে কিন্তু আমি অক্সিলারি ভার্ব অক্সিলারি ভার্বের একটা ব্যবহার এবং ব্যবহার বিধি তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করেছি অক্সিলারি ভার্ব আসলে কি অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে সাহায্যকারী ক্রিয়া অক্সিলারি ভার্বের বাংলা হচ্ছে সাহায্যকারী ক্রিয়া এই সাহায্যকারী ক্রিয়াটি প্রধান যে ক্রিয়া থাকে যে মেইন ভার্ব থাকে যেমন গো এটা হচ্ছে একটা মেইন ভার্ব এম ইজ আর এটা হচ্ছে একটা অক্সিলারি ভার্ব সো গো স্লিপ সুইম ওয়াচ লিভ বাই ফাইন্ড যা বলো যেই কাজের কথাই তোমরা যেই ভার্বের কথাই তোমরা বলো না কেন সেটা হচ্ছে মেন ভার্ব আর মেন ভার্বের পরে মেন ভার্বের পরে যখন আমাদের একটা অক্সিলারি ভার্ব আমরা দেই বা অক্সিলারি ভার্বটা যখন আমাদের ইউজ করতে হয় তখন এটা একটু কেয়ারফুলি ইউজ করতে হয় মেন ভার্বের সাথে যদি আমরা অক্সিলারি ভার্ব ইউজ করি সেটা আমাদেরকে একটু কেয়ারফুলি ইউজ করতে হবে অক্সিলারি ভার্ব ইউজ করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্সন খেয়াল রাখা খুবই জরুরি পার্সন খেয়াল রাখা খুবই জরুরি তো পার্সন খেয়াল আমরা কীভাবে রাখব পার্সন খেয়াল রাখতে হলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে আমরা সব সময় যেই অক্সিলারি ভার্বগুলো দিব সেগুলো হচ্ছে ক্রিটিক্যাল সেগুলো হচ্ছে ইউজের দিক থেকে ক্রিটিক্যাল খুবই ইম্পর্টেন্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে অক্সিলারি ভার্ব আর ভার্বের ইউজ হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেমন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি হি হয় তাহলে অক্সিলারি ভার্ব হবে ইজ হি ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি ইট হয় তাহলে অক্সিলারি ভার্ব হবে ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি হি অথবা সি হয় অথবা ইট হয় তাহলে আমরা হ্যাজ ইউজ করব তাহলে আমরা হ্যাভ ইউজ করব না হ্যাজ ইউজ করব যেমন হ্যাজ বিন পাস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্ট্রাস্টেন্সে আমরা হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন বলেছি 
এই হ্যাভ বিন হবে হচ্ছে ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসনের সাথে আর থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে হবে হচ্ছে হ্যাজ বিন তো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে যখন হ্যাজ বিন হবে তখন আমরা ফার্স্ট পারসন বুঝতে হবে ফার্স্ট পারসন কোনগুলো ফার্স্ট পারসন হচ্ছে যেমন আই উই এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট পারসন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার দে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস দে কথাটি যদিও তারা কিন্তু এটা সিঙ্গুলার নাম্বার না এটা ফ্লুরাল নাম্বার সো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছে ইট হি সি এসব বা কোনো একটা নাম যেমন রহিম করিম এগুলো হচ্ছে তোমার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার দে যদিও থার্ড পারসন বাট এটা সিঙ্গুলার নাম্বার না এটা ইম্পর্টেন্ট দে যদিও থার্ড পারসন কিন্তু এটা সিঙ্গুলার নাম্বার না সো সেই ক্ষেত্রে দের পরে হ্যাজ হবে না দের পরে হ্যাভ হবে সো অক্সিলারি ভার্বের নিয়মগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অক্সিলারি ভার্বের এই ছোট্ট নিয়মগুলো কিন্তু আমাদের যখন স্পিকিংয়ে যখন আমরা ভুল করে ফেলি যদি আমরা কখনো কথায় কথায় বলে ফেলি যে দে হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং শুনতে খুবই খারাপ লাগে এবং গ্রামাটিক্যালি মিস্টেক দে হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং এটা শুনতেও খারাপ প্লাস গ্রামাটিক্যালিও ভুল তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা কারেক্ট করে সুন্দর করে বলবো আমরা দে হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং তারা কাজ করছে যদি সকাল থেকে করে সিন্স মর্নিং যদি এক ঘন্টা আগে থেকে করে ফর ওয়ান আওয়ার খুবই সিম্পল খুবই ইজি টেন্স অক্সিলারি ভার্ব এইসবের ইউজ খুবই সিম্পল এবং খুবই ইজি আমি আবারও চেষ্টা করব তোমাদের সামনে এই নিয়মগুলো তুলে ধরতে আমাদের নেক্সট ক্লাসে আর যখন টেন্স আমরা পড়ি তখন আমাদের মাথায় একটা কোশ্চেন আসে খুব স্বাভাবিক একটা কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে টেন্সের যখন আমরা পরিবর্তন করব এক টেন্স থেকে আরেক টেন্সে তখন কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই অক্সিলারি ভার্বের নিয়মগুলো নিয়মগুলো আমি টেন্স পরিবর্তন এক এক টেন্স থেকে আরেক টেন্স কীভাবে পরিবর্তন করতে হয় সেটাও আমি নেক্সট ক্লাস বা আমাদের ফলোইং কোনো ক্লাসে আমি আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে যে অ্যাফর্মেটিভ টু নেগেটিভ নেগেটিভ টু ইন্টারগেটিভ ইন্টারগেটিভ টু অ্যাফর্মেটিভ এই ধরনের অথবা প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ কমপ্লেক্স সিম্পল কম্পাউন্ড এই ধরনের সেন্টেন্স চেঞ্জ কিন্তু আমাদের এই টেন্সের আইডিয়া থেকেই আসে সো টেন্সটা যদি আমরা ভালো করে না বুঝি তাহলে আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স বলো ভয়েস বলো ন্যারেশন বলো আমরা কোনো কিছুই কিন্তু পরবর্তীতে সাকসেসফুলি শিখতে পারবো না টেন্স শেখার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে সাধারণ বেসিক কনভারসেশনে আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল কনভারসেশনে আমরা ইন্টারভিউ দিতে বসলাম কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা ক্লায়েন্টের সাথে আমাদের ইংরেজি ইংরেজিতে কথা বলতে হচ্ছে অথবা ইংরেজিতে ইন্টারভিউ দিতে হচ্ছে অবশ্যই আমাদের টেন্সের আইডিয়াগুলো মাথায় থাকতে হবে টেন্স না জেনে কেউ কখনো ইংরেজিতে সফলতা অর্জন করতে পারেনি পারবেও না সো বি কেয়ারফুল সবার জন্যই আমি বলছি আমার ভিডিও আজকে যারা দেখছেন অথবা আগামীতে রেকর্ডের ভিডিওটা দেখবেন সবার জন্য আমি বলছি প্লিজ আপনারা টেন্সের প্রতি মনোযোগী হন আমার এই অনলাইন লাইভের ক্লাসগুলো প্রতি রবি মঙ্গল বৃহস্পতিবার আমরা আমি এটা লাইফটা চালু করব আমি আপনাদেরকে লাইভে আসব লাইভে এসে আমি টেন্স সম্পর্কে আলোচনা করব আসলে আমাদের এই এই ক্লাসগুলো আসলে যে আপনারা বা তোমরা খুব সিরিয়াসলি নিবে কিন্তু এটাকে আসলে একটু ফান করে বা ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে শেখার চেষ্টা করবে এত সিরিয়াসলি জিনিসগুলো নিলে আবার দেখা যাবে যে তোমরা পড়াশোনার যে চাপটা সেটা মাথায় নিয়ে যদি পড়ো তাহলে দেখা যাবে ওই গদ বাদা পড়াশোনার মতোই আমার এই ক্লাসগুলি হয়ে যাবে বাট আমি এটা চাই না আমি চাই সবসময় এই আমাদের এই ক্লাসগুলোকে তোমরা ফান ইন্টারেস্টিং ইন্টারেক্টিভ হিসেবে নাও তো এই হচ্ছে কথা আর আমি আজকে যে এক্সাম্পলগুলো বা যে এই টেন্সের নিয়মগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি সেগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর ইউজফুল অন্য কিছু বই যদি তোমরা দেখো গ্রামারের অন্যান্য বই যার কাছে যেই বই আছে সেই বই যদি তোমরা দেখো তাহলে দেখবে আমার আলোচনা করা ছাড়াও আরও কিছু উদাহরণ বা আরও কিছু রুলস তোমরা দেখতে পারো কিন্তু ওই রুলসগুলোর আসলে বাস্তব কোনো প্রয়োগ নাই বললেই চলে বা বাস্তব প্রয়োগ খুবই কম আছে বা খুবই কম সো সেই ক্ষেত্রে এর জন্য আমি ওগুলি ডিসকাস করে আসলে তোমাদের সময় নষ্ট করতে চাইনি সো এই ছিল মোটামুটি আমাদের টেন্সের আলোচনা সো টেন্স যেটা আমি তোমাদের সাথে এতক্ষণ শেয়ার করলাম সেটা হচ্ছে আমার সেলফ রাইটিং নোট আমি ক্লাস নেওয়ার জন্য আমি নোটটি তৈরি করেছি এখন তোমরা স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে আমার তৈরি করা নোট বা পিডিএফ ফাইল সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব ক্লাসের পরে ক্লাসের পরে যখন তোমাদের অবসর টাইম থাকবে তোমরা ডেফিনেটলি এই পিডিএফ ফোল্ডারটা ডাউনলোড করে তোমাদের কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইসে নিয়ে রাখতে পারো যখন তোমাদের ইচ্ছে হবে বা যখন পড়তে একটু দেখতে মনে হবে যে একটু দেখি টেন্সের ইগুলো তখন তোমরা এই পিডিএফটা ওপেন করে একটু চর্চা করে নিতে পারলে একটু ঝালাই করে নিতে পারলে আচ্ছা 
এখন আমি যেটা করব ক্লাস অলমোস্ট শেষ করে দিব ক্লাস শেষ করার আগে আমি চাই তোমাদের সাথে আমি একটা কুইজ তৈরি করেছিলাম এই কুইজটা তোমাদের সাথে ফিল আউট করতে তোমরা যে যেখানে বসেই আমার এই লাইভ অনলাইন লাইভ লেকচারটা দেখছো আসো আমরা সবাই একসাথে এই কুইজটা ফিল আউট করি এখানে আমি দশটা সাধারণ মানে সচরাচর ব্যবহার হয় এরকম দশটা সেন্টেন্স আমি এখানে লিখেছি আমার আইডিয়া থেকে সো আজকের প্রেজেন্ট টেন্সের যে চারটা টাইপ আমরা পড়েছি এই চারটা টাইপ থেকে আমি এই কুইজটা তৈরি করেছি এখানে দশটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে দশটার মধ্যে হয়তো কয়েকটা আছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট কয়েকটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কয়েকটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কয়েকটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সো দেখা যাক আমরা একসাথে কয়েকটা ফিল আউট করতে পারি এখন আমরা যদি দেখি যে কুইজটা কুইজের এক নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা সেটা এখানে আছে সেটা হচ্ছে এখন আমরা দেখি কুইজ এর জন্য এক নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে সানিম ঢ্যাশ হিজ হলিডে ইন জাপান লাস্ট ইয়ার তাহলে এই ঢ্যাশ বা এই গ্যাপে কি হবে যেটা তোমরা যদি একটু বলতে পারো আমাকে সানিম ড্যাশ হিজ হলিডে ইন জাপান লাস্ট ইয়ার যদি আমরা এই কুইজটা দেখি তাহলে দেখব যে সানিম ড্যাশ হিজ হলিডে ইন জাপান লাস্ট ইয়ার তাহলে এখানে গত বছরের একটা কথা বলা হচ্ছে বা গত বছরের কোনো একটা সেন্টেন্স বা স্টেটমেন্ট এখানে দেওয়া হয়েছে আমরা স্পেন্ট যেই মূল ভার্বটি এখানে দেওয়া আছে সেটা ব্যবহার করে আমরা এখানে এক্সাম্পলটা ফিল আউট করব সানিম ড্যাশ হিজ হলিডে ইন জাপান লাস্ট ইয়ার তাহলে দেখে নেই অ্যান্সারটি কি হবে সানিম স্পেন্ট Sanim spent his holiday in Japan last year. Nasir dash some chips yesterday for his kids. Tahole bought Tin number T they dash three letters already. They have written three letters already. Eta umbra present. প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের এক্সাম্পলটা দেখলাম দে হ্যাভ রিটার্ন থ্রি লেটার্স অলরেডি চার নম্বর এক্সাম্পলটি শি ড্যাশ দ্য ড্রেস সিন্স মর্নিং তাহলে এটা কি হবে শি হ্যাজ বিন ফাইন্ডিং দ্য ড্রেস সিন্স মর্নিং সে সকাল থেকে তার জামাটি খুঁজছে সো শি হ্যাজ বিন ফাইন্ডিং দ্য ড্রেস সিন্স মর্নিং পাঁচ নম্বর দ্য ট্রেন ড্যাশ এভরি মর্নিং অ্যাট এইট এএম যে সব ট্রেন প্রতিদিন সকালে আটটায় লিভ সো এখানে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্সের এক্সাম্পল এটা সেক্ষেত্রে সেটা হবে দ্য ট্রেন লিভস এভরি মর্নিং অ্যাট এইট এএম ছয় নম্বর যে এক্সাম্পলটি সেটি হচ্ছে উই ড্যাশ মুভিজ ইন দিস কমপ্লেক্স সো ওয়াচ যে মেন পার্টি আছে সেটা দিয়ে আমরা শুরু করতে পারবো আমরা কমপ্লিট করতে পারবো তাহলে ওয়াচ মুভিজ সো দে উই are watching movies in this complex
সাত নম্বর এক্সাম্পল শি ড্যাশ হার ওয়ে টু হোম শি ফর গট হার ওয়ে টু হোম আট নম্বর যে এক্সাম্পলটি সেটি হচ্ছে ইট ড্যাশ এ লট ইন রেনি সিজন সো রেইন যে ভার্বটি আছে সেটি আমরা ইউজ করবো এখানে রেইন আসলে ভার্ব না কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে ভার্ব হিসেবে ইউজ করবো আমি পারপাসলি এখানে রেইনটা দিয়েছি যেন তোমাদের বুঝতে সমস্যা না হয় যে রেইন অথবা আমি দশ নম্বর এক্সাম্পলে দেখতে পাচ্ছ তোমরা গার্ডেন কথাটি আছে গার্ডেন ভার্বটি আমরা ইউজ করেছি সো রেইন গার্ডেন এই সমস্ত যে নাউনগুলো আছে এই সমস্ত নাউনগুলো সাধারণত আমরা ভার্ব হিসেবে ইউজ করতে পারি এই সমস্ত নাউনগুলো সাধারণত আমরা ভার্ব হিসেবে ইউজ করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো ইট ড্যাশ এ লট ইন রেনি সিজন সো সেই ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে ইট রেইনস এ লট ইন রেনি সিজন যে রেনি সিজনে বর্ষাকালে খুব বেশি বৃষ্টি হয় সো এটা একটা চিরন্তন সত্য অথবা অভ্যাসগত কাজ বোঝায় সো এটা আমরা পেছেন ইন্ডিফিনিট টেন্স দিয়ে আমরা এটা কমপ্লিট করতে পারি সো ইট রেইনস এ লট ইন রেনি সিজন সো রেইন কথাটি যদিও ভার্ব কিন্তু এটাকে আমরা যদিও নাউন আমরা এটাকে ভার্ব হিসেবে ইউজ করেছি রেইন কথাটি যদিও নাউন আমরা এটাকে ভার্ব হিসেবে ইউজ করেছি এবং ইট যেহেতু একটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই এটাকে আমরা এস বা ইয়েস দিয়ে কমপ্লিট করেছি উই ড্যাশ দ্য মিউজিয়াম উই ড্যাশ দ্য মিউজিয়াম ভিজিট যদি একটা ভার্ব হয় তাহলে সেটা দিয়ে আমরা কমপ্লিট করব সেন্টেন্সটা উই আর ভিজিটিং দ্য মিউজিয়াম আমরা জাদুঘর পরিদর্শন করছি সো উই আর ভিজিটিং দ্য মিউজিয়াম দশ নম্বর যেটা সেটা গার্ডেন দিয়ে আছে গার্ডেন একটা নাউন কিন্তু এটাকে আমরা ভার্ব হিসেবে ইউজ করবো সো উই আই ড্যাশ সিন্স মর্নিং আই হ্যাভ বিন গার্ডেনিং সিন্স মর্নিং এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের একটা খুব ভালো উদাহরণ আই হ্যাভ বিন গার্ডেনিং সিন্স মর্নিং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের একটা খুব ভালো উদাহরণ এখানে কিন্তু সিন্স মর্নিং সকাল থেকে কাজ করতেছি সকাল থেকে বাগানে কাজ করতেছি সেটা বোঝাচ্ছে গার্ডেন কথাটা যদিও নাউন আমরা এখানে এটাকে ভার্ব হিসেবে ইউজ করেছি এই ছিল আমাদের আজকের কুইজ প্রতি ক্লাসে আমি তোমাদের সামনে কোনো না কোনো টপিক্সের কুইজ নিয়ে হাজির হব আজকে আমরা যদিও কাভার করেছি প্রেজেন্ট টেন্সের সব কিছু ডিটেলস তো তারপরও আমি তিনটা এক্সাম্পল এখানে কুইজে পাস্ট টেন্স রেখেছি কারণ পাস্ট টেন্স আমরা আগামীকাল আগামী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব আমার আগামী ক্লাসটি হবে হচ্ছে আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার সো বৃহস্পতিবারে বৃহস্পতিবারে ইনশাল্লাহ একই টাইমে যদি টাইম অথবা ডেট চেঞ্জ হয় তাহলে আমি লাইভে জানি আমি ইভেন্ট ক্রিয়েট করে তোমাদের সবাইকে জানিয়ে দিব তো এখন আমরা যেহেতু টেন্সের ক্লাসের অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এখন আরিফিন আমিন কিছু অ্যান্সার দিয়েছে আমাদের তাহসিন আমিনও অ্যান্সার দিয়েছে নাবিল আহমেদ অ্যান্সার দিয়েছে দেখা যাচ্ছে তোমাদের সবার অ্যান্সারই গ্রামার নাবিল আহমেদ কোশ্চেন করেছে গ্রামারের কোন পার্ট নাবিল আহমেদ তুমি যদি এখনও আমার লাইফটি দেখে থাকো আমরা আজকে টেন্স কাভার করেছি আজকে আমরা টেন্স কাভার করেছি টেন্সের টেন্সের প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস যে আমরা কাভার করেছি নাবিল আহমেদ আমি নাবিল আহমেদকে রিপ্লে অনলাইনে রিপ্লে দিয়ে দিচ্ছি যদি ও লাইনে থাকে তাহলে হয়তো দেখবে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আজকে আমরা কাভার করলাম প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্সের চারটা টাইপস রুলস এবং এক্সাম্পল আমি আবারও বলছি রুলস এক্সাম্পল এগুলো বিশেষ কঠিন কিছু না আপনারা আবার তোমরা যে যেখানে বসে এই ভিডিও লাইভটি দেখছেন তারা ডেফিনেটলি আমার নেক্সট ক্লাসে জয়েন করার চেষ্টা করবেন তাহলে আমি পাস টেন্স সম্পর্কে একটু ডিটেলস আপনাদের সামনে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আমার এই ভিডিওটি একাধারে আমার ফেসবুক যে অফিসিয়াল পেজে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটাতে থেকে যাবে রেকর্ডেড ভিডিও হিসেবে প্লাস আমি এটাকে আলাদাভাবে রেকর্ড করছি যেন আমি ইউটিউব চ্যানেলও এটা আপলোড করতে পারি কিছু আজকের মধ্যে আমি আমার এই রেকর্ডেড ভিডিওটা ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে দিব আপনাদের যখন সময় হবে যখন আপনাদের অবশ্যই সময় অথবা কারোর সাথে শেয়ার করতে চান ইউটিউব থেকেও শেয়ার করতে পারবেন আমার এই লেকচারটা অন্য কারোর সাথে অথবা ফেসবুক অফিসিয়াল পেজ থেকেও শেয়ার করতে পারবেন কারোর সাথে সো আগামী আমার আগামী ক্লাসটি হবে হচ্ছে বৃহস্পতিবার একই সময় একই টাইমে 
ওই পর্যন্তই তাহলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাসায় থাকুন নিরাপদে থাকুন আর একটু চেষ্টা করুন তাহলেই আমরা আমাদের জীবনটাকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারবো গোছাতে পারবো এই করোনার মধ্যে করোনা পরিস্থিতিতে আসলে আমরা সবাই একটু হোম সিকনেসের মধ্যে আছি তো যে যেখানে আছি পরিবারের সাথে একটু ভালোভাবে থাকি ভালোভাবে সময় কাটাই যারা স্টুডেন্ট আছো তোমরা পড়াশোনা দেখা যায় যে কন্টিনিউস করতে করতে একটা বোরিংনেস চলে আসে তো সেই ক্ষেত্রে তোমরাও একটু আনুষঙ্গিক কাজ করতে পারো অন্যান্য অ্যাক্টিভিটি করতে পারো ক্রিয়েটিভ কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারো অনলাইনে এরকম লাইভ আমার মতো হয়তো অন্যান্য টিচাররাও করছে তোমরা ওই ক্লাসগুলোতেও অংশগ্রহণ করতে পারো সো সব মিলিয়ে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সো আগামী ক্লাসে দেখা হবে সেই প্রত্যাশায় আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ